dear students today we are going to discuss about a clear system of plant classification the system of classification was introduced by a german botanist first named as august wilhelm eckler and this system introduced in 1883 bo eckler adhehathinte kaalagattathilulla ella plantugaleyum classify cheythu and that system of classification is a Uh, is with the characters of both traditional and phylogenetic system of classification traditional system of classification nu varnya nammal morphological characters inde basis il plant ile classify cheyega external appearance inde basis il allengil external appearance in varuna similarity ulde basis il classify cheyunnadiniyana traditional system of classification nu paraya adhe samayam phylogenetic system of classification il the plants or animals are classified according to their evolutionary relationship ഓർഗാനിസംസ് തമ്മിലുള്ള എവല്യൂഷണറി റിലേഷൻഷിപ്പിന്റെ ബേസിസിലുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഫയലോജനറ്റിക് സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ ഏക്ലേഴ്സിന്റെ സിസ്റ്റത്തിൽ ട്രഡീഷണൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷന്റെയും ഫയലോജൻ സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷന്റെയും ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഏക്ലർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ അവൈലബിൾ ആയിരുന്ന എന്ന എല്ലാ പ്ലാന്റുകളെയും രണ്ട് സബ് കിങ്ഡംസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ദർ ക്രിപ്റ്റോഗ്യാമെ ആൻഡ് ഫെനറോഗ്യാമെ so this is an outline of a clear system of classification a clear plant kingdom il varunna members ne rendu sub kingdoms aayittu divide cheyidu nammal parannu those sub kingdoms are cryptogams and phenerogams and cryptogams are again divides into three divisions they are thallophyta bryophyta pteridophyta ingane moonu divisions aayittu cryptogams ennu parayna alle cryptogame ennu parayna സബ്കിണ്ടത്തിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഫെനറോഗ്യാംസിനെ വീണ്ടും രണ്ട് ഡിവിഷൻസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ദർ ജിംനോസ്പേംസ് ആൻഡ് ആൻഡ്സ് ഇനി ഇതിൽ ക്രിപ്റ്റോഗ്യാംസിൽ വരുന്ന തല്ലോഫൈറ്റയെ നാല് ഫൈലംസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദർ ഷൈസോഫൈറ്റ ആൽഗെ ഫൈൻചെ ആൻഡ് ലൈക്കൻസ് ഫെനറോഗ്യാംസിലെ ആൻഡ്സ്പേംസിനെ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ദർ ഡൈക്കോട്ട് ആൻഡ് മോണോക്കോ സോ ദിസ് ഈസ് അൻ ഔട്ട്ലൈൻ ഓഫ് a clear system of classification adil aadith cryptogame the word cryptogame is from two greek words they are cryptos and gamos the word cryptos means concealed and gamos means marriage cryptogame ude pratheyade ennu parayunnathu ee vaakil ninne clear aanu they are with hidden marriage or hidden reproductive structures namukku nammude നേക്കഡ് ഐ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇവയുടെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെ കാണാനായിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പോൾ ക്രിപ്റ്റോഗ്യാമിൽ വരുന്ന മെമ്പേഴ്സിന്റെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് നമുക്ക് കാണണമെങ്കിൽ മൈക്രോസ്കോപ്പ് പോലുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പൊ അതാണ് ക്രിപ്റ്റോഗ്യാമിയിൽ വരുന്ന മെമ്പേഴ്സിന്റെ പ്രത്യേകത ദർ വിത്ത് ഹിഡൻ സെക്സ് ഓർഗൻസ് ക്രിപ്റ്റോഗ്യാമിയിലുള്ള എല്ലാ മെമ്പേഴ്സും ലോവർ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ലോവർ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ആണ് ക്രിപ്റ്റോഗ്യാമിയിൽ വരിക അതിന് ഫ്ലവർ ഉണ്ടാവില്ല ഫ്രൂട്ട് ഉണ്ടാവില്ല സീഡ് ഉണ്ടാവില്ല okay so cryptogamy include members like flowerless fruitless and seedless plants and those include thallophyta nammal nerthe parnadana thallophyta bryophyta pteridophytes ingane moonu divisions aayittu ave classify cheyidu vannu adile thallophyta il varuna members ne pratheeda their plant body is not differentiated root stem leaves anginulla differentiation onnum namukku thallophyta il varuna members ne case il kaananayittu pattilla thallophyta വീണ്ടും നാല് ഫൈലംസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിൽ ആദ്യത്തെ ഷൈസോഫൈറ്റ ഷൈസോഫൈറ്റയില് അദ്ദേഹം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് ബാക്ടീരിയ പോലുള്ള ലോവർ ഫോംസിനെയാണ് പ്രോകാരോട്ടിക് നേച്ചർ ഉള്ള ബാക്ടീരിയ പോലുള്ള മെമ്പേഴ്സിനെയാണ് ഷൈസോഫൈറ്റയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് ദെൻ ആൽഗയില് വരുന്ന മെമ്പേഴ്സ് അക്വാട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള മെമ്പേഴ്സ് ആണ് ഫോട്ടോസ്ന്ദരിക ആയിട്ടുള്ള മെമ്പേഴ്സ് ആണ് ഗ്രീൻ കളേഡ് ആയിട്ടുള്ള മെമ്പേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള മെമ്പേഴ്സിനെ ആൽഗയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ദെൻ ഫഞ്ചയിൽ വരുന്നത് ഈസ്റ്റ് മ്യൂക്ക് റൈസോപ്പസ് സൈലേറിയ പോലുള്ള മെമ്പേഴ്സ് ആണ് ക്ലോറോഫിൽ ഇല്ലാത്ത യൂണിസെല്ലാറോ മൾട്ടി സെല്ലർ ആയിട്ടുള്ള യൂക്കാരിയോട്ടിക് ഓർഗാനിസംസ് ആണ് പഞ്ചയിൽ വരിക അപ്പൊ അത്തരം മെമ്പേഴ്സിനെ പഞ്ച എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫൈലത്തിൽ ഏ ക്ലർ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തു ദൻ ലൈക്കൻസ് ദർ സിംബയോട്ടിക് അസോസിയേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ആൽഗെ ആൻഡ് പഞ്ചെ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഓർഗാനിസംസിന് ലൈക്കൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫൈലത്തിൽ അദ്ദേഹം ഉൾപ്പെടുത്തി ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ തലോഫൈറ്റയെ നാല് ഫൈലംസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരുന്നു ദെൻ ബ്രയോഫൈറ്റ്സ് ടെഡോഫൈറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകൾ കൂടി ക്രിപ്റ്റോഗ്രാമയിൽ അദ്ദേഹം ഉൾപ
സോ ഫസ്റ്റ് ഈസ് റിഗാർഡിംഗ് തലോഫൈറ്റ തലോഫൈറ്റിൽ തന്നെ ഷൈസോഫൈറ്റയാണ് ആദ്യത്തെ കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് ഷൈസോഫൈറ്റയിൽ ബാക്ടീരിയകളാണ് വരിക ബാക്ടീരിയ പല ടൈപ്പ് ഉണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോക്യാരിയോട്ടിക് ഓർഗാനിസം ആണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഗെട്രോ ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ലാത്ത ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് ആണ് അതിന് പല ഷേപ്പുകൾ വരുന്നതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ ഈ ബാക്ടീരിയയെ വേറൊരു കിങ്ഡം ആയിട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കിങ്ഡം മുനിയറ എന്ന് പറയുന്ന പുതിയൊരു കിങ്ഡം ബാക്ടീരിയകൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ റീസെന്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ ബാക്ടീരിയയെ പ്ലാൻ കിണ്ടത്തിലല്ല ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ദ സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് ആൽഗെ ദ ആർ ദ ലോവർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് വിത്ത് സിംപ്ലസ്റ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ സിംപ്ലസ്റ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദർ പ്ലാൻ ബോഡി ഈസ് നോട്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് ദാറ്റ് മീൻസ് ദർ പ്ലാൻ ബോഡി ഈസ് നോട്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് ഇൻ ടു ടു റൂട്ട് സ്റ്റെം ആൻഡ് ലീവ്സ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ടു റൂട്ട് സിസ്റ്റമോ സ്റ്റെമ്മോ ലീവ്സോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ലോവർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ആണ് ആൽഗെ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ദേ പ്രിഫർ ടു ഗ്രോ ഇൻ അക്വാട്ടിക് ഓർ മോയിസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻസ് വെള്ളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മോയിസ്ചർ ഉള്ള എൻവയൺമെന്റിൽ ജീവിക്കാൻ ഇഷ്ട ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ആണ് ആൽഗെ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് മെമ്പേഴ്സ് ലൈക്ക് ക്ലോറല്ല ക്ലാമഡ്മോണസ് വോൾവോ സ്പൈറോഗ്രാ ക്ലാഡോഫോർ ഇങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് മെമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് ആൽഗയിൽ കാണാൻ പറ്റും ഇതിൽ ഈ പടത്തിൽ ആദ്യം കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ക്ലോറലയാണ് ക്ലോറല യൂണിസെല്ലുലാർ ആൽഗെ വിത്ത് സ്പെറിക്കൽ ഷേപ്പ് സ്പെറിക്കൽ ഓർ ഓവൽ ഷേപ്പോട് കൂടിയിട്ടുള്ള യൂണിസെല്ലുലാർ ആൽഗെയാണ് ക്ലോറല രണ്ടാമത് ക്ലാമഡ്മോണസ് ഇതും യൂണിസെല്ലാർ തന്നെയാണ് പിയർ ഷേപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആൽഗയാണ് ദർ പ്രൊവൈഡ് വിത്ത് ഫജല്ല ഫോർ ലോക്ക് മോഷൻ ഇവിടെ ഈ ടിപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ഫ്ലജല്ലകൾ കാണാൻ പറ്റും ആൻഡ് ദാറ്റ് ഫ്ലജല്ല ഈസ് യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ഫോർ ദി ലോക്ക് മോഷൻ ഓഫ് ദി സാൽക്ക് ദൻ മറ്റൊന്ന് വോൾ ബോക്സ് വോൾ ബോക്സ് ഈസ് വിത്ത് കൊളോണിയൽ നേച്ചർ കുറേയേറെ യൂണിസെല്ലർ സ്ട്രക്ചേഴ്സിന്റെ അസോസിയേഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഈ വോൾ ബോക്സിൽ കാണാനായിട്ട് പറ്റുക സോ കൊളോണിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആൽഗയാണ് വോൾ ബോക്സ് ദൻ അടുത്തത് സ്പൈറോഗേറ ഈ പടത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സ്പൈറോഗേറയാണ് സ്പൈറോഗേറ ഫിലമെന്റസ് നേച്ചർ ഉള്ള ആൽഗയാണ് ഓക്കെ മൾട്ടി സെല്ലർ ഫിലമെന്റസ് നേച്ചർ ഉള്ള ആൽഗയാണ് സ്പൈറോഗേറ ദൻ ക്ലാഡോഫോറ മൾട്ടി സെല്ലർ ബ്രാഞ്ച്ഡ് ഫിലമെന്റസ് നേച്ചർ ഉള്ള ആൽഗയാണ് ക്ലാഡോഫോറ അപ്പൊ അങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് പല കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് താലസ് ഓർഗനൈസേഷനുമുള്ള മെമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് ആൽഗയിൽ കാണാനായിട്ട് പറ്റും ദൻ അടുത്ത ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് അഞ്ച് ദൻ ഇൻക്ലൂഡ് മെമ്പേഴ്സ് ലൈക്ക് റൈസോപ്പസ് ഈസ്റ്റ് സൈലേറിയ പെൻസിലും എക്സെട്ര ഇവിടെ ആദ്യത്തെ ഈ പടത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സൈലേറിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗസ് ആണ് ഡെഡ് മാൻസ് ഫിംഗർ എന്നാണ് അതിന് കോമൺ ആയിട്ട് പറയുന്നത് പഴകിയ അഴുകുന്ന തടികളിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഫംഗസ് ആണ് ദൻ ഇത് റൈസോപ്പസ് ബ്രെഡിന്റെ മേളിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്ന പൂപ്പലാണ് ഓക്കെ റൈസോപ്പസ് ഇത് ബ്രെഡൊക്കെ നനഞ്ഞിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മത്തങ്ങ കുമ്പളങ്ങ പോലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ളിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു ഫംഗസ് ആണ് റൈസോപ്പസ് അതിൻ്റെ ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പിക് വ്യൂ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ദെൻ ഇത് പോളിപോറസ് കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന ഫംഗസ് ആണ് വുഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫംഗസ് ആണ് ദെൻ ഈസ്റ്റിൻ്റെ പടമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് മഷ്റൂം ദെൻ പെൻസീല് ഇങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫംഗസുകൾ നമുക്ക് ഫംഗസുകൾ കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഇതിനെ ഒരു കിങ്ഡം ആയിട്ട് റേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏക്ലേ സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു ഫയലോ ആയിട്ടാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ മോഡേൺ സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ ഫഞ്ചൈസ് റേസ് ടു ദി ലെവൽ ഓഫ് എ കിങ്ഡം ദൻ ലൈക്കൻസ് ലൈക്കൻസ് ദർ സിംബയോട്ടിക് അസോസിയേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ആൽഗെ ആൻഡ് ഫഞ്ചെ ഇതിൽ ഫംഗൽ കമ്പോണൻറ്റും ഉണ്ട് ആൽഗൽ കമ്പോണൻറ്റും ഉണ്ട് രണ്ടും മ്യൂച്വലി ബെനിഫിറ്റഡ് ആണ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് അസ്നേയും പാർമീലയും ദെൻ ബ്രയോഫേഴ്സ് മറ്റൊരു കാറ്റഗറി ഇതും സിംപ്ലസ്റ്റ് താലസ് ഓർഗനൈസേഷനുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ്
brave plates and they are not provided with vascular tissues higher plants will be silo flow onnu namukku ee brave plates la kaananayittu pattilla adil varuna korchu members aanu rexia sciatodium finaria marcantia anthocerous etc ibide aadithe padathil kodutirikkana anthocerous nu rayna brave plate aanu okay idile കൊമ്പു പോലുള്ള ചില സ്ട്രക്ചേഴ്സ് കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ ഇത്തരം കൊമ്പുകളുള്ളത് കൊണ്ട് ഇതിന് ഹോൺ വേർഡ്സ് എന്നാണ് പറയുക എച്ച് ഒ ആർ എൻ ഹോൺ വേർഡ്സ് എന്നാണ് ആന്തോസിറോസിന് കോമൺ ആയിട്ട് പറയുക ഇതാണ് റിക്സിയ ഇത് നമ്മുടെ വീടിന്റെ മിറ്റത്തും പറമ്പിലും ഒക്കെ കോമൺ ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നൊരു ടൈപ്പ് ബ്രയോഫേറ്റ് ആണ് ഇതിലെ ലോബുകളുടെ അസോസിയേഷൻ വഴി ഇങ്ങനെ സർക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നേച്ചർ ആണ് ഇതിന് ഉണ്ടാവുക ഇത് സയാത്തോടി എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു ബ്രയോഫേറ്റ് മെമ്പർ ആണ് മഴയൊക്കെ പെയ്തു വരുന്ന സമയത്ത് മഴക്കാലത്ത് നമ്മുടെ വീടിന്റെ മതിലിലും ദെൻ തറയിലും ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്ന തീരെ കട്ടി കുറഞ്ഞ ടൈപ്പ് നല്ല ഫ്ലോറസൻ ഗ്രീൻ ഉള്ള ഗ്രീൻ കളർ ഉള്ള ഒരു ബ്രയോഫേറ്റ് ആണത് സയാത്തോടിയം എന്നാണ് ഇതിന്റെ പേര് ഇത് മാർക്കാൻഷിയ ഇത് ഫിനേറിയ ഇങ്ങനെയുള്ള മെമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ വരുന്നത് ബ്രയോഫേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പിലാണ് ദെൻ അടുത്ത് ചേഡോഫൈറ്റ്സ് കുറച്ചുകൂടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്രിപ്റ്റോഗ്യാംസ് ആണ് ചേഡോഫൈറ്റ്സ് ദർ വിത്ത് വാസ്കുലർ ടിഷ്യൂസ് സൈലം ഫ്ലോയം പോലുള്ള വാസ്കുലർ ടിഷ്യൂസ് കാണാൻ പറ്റും ദർ പ്ലാൻ ബോഡി ഇസ് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ഇൻ ടു ട്രൂ റൂട്ട് സ്റ്റെം ആൻഡ് ലീവ്സ് ഇപ്പോൾ ബ്രയോഫൈറ്റ് വരെയുള്ള മെമ്പേഴ്സിൽ ട്രൂ റൂട്ടോ സ്റ്റെമ്മോ ലീവ്സ് ഒന്നും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല എന്നാൽ ചേഡോഫൈറ്റ്സ് മുതലുള്ള മെമ്പേഴ്സിൽ ട്രൂ റൂട്ട് സിസ്റ്റവും സ്റ്റെമ്മും ലീവ്സും കാണാം അതേപോലെ തന്നെ വാസ്കുലർ ടിഷ്യൂസും കാണാൻ പറ്റും അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് നെഫ്രോലിപ്പിസ് അഡിയാൻറ്റം സലാജനല്ല ടെറിസ് ലൈക്കോപ്പോഡിയം ഒക്കെ ഓക്കെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ആദ്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നെഫ്രോലിപ്പിസ് ദെൻ അഡിയാൻറ്റം ഇതും അടിയാൻറ്റം തന്നെ ഇതൊക്കെ ടേഡോഫൈറ്റ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇത് സലാജനല്ല ഇത് ലൈക്കോപ്പോഡിയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേഡോഫൈറ്റ് ആണ് ഇത് ടെറിസ് എന്ന് പറയുന്ന ടെഡോഫൈറ്റ് ആണ് ഇത് ഇക്യൂസിറ്റോ എന്ന് പറയുന്ന ടെഡോഫൈറ്റ് ആണ് ദെൻ സെക്കൻഡ് സബ് കിങ്ഡം is phenerogamy phenerogamy is spermatophytes spermatophytes nanna seed producing plants aanu adile rendu group gal aanu vera gymnosperms um anchosperms um appo idil rendilum namukku seed kaananayittu pettum adhe pole thanne ivide plant body highly differentiated aanu that means the plant body is with the well developed root stem and leaves adhe pole thanne ivide plant body il allengil ee phenerogams il varuna members inde plant body il namukku വെൽ ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വാസ്കുലർ സിസ്റ്റം കാണാൻ പറ്റും സൈലോ ഫ്ലോയോ ഒക്കെ വെൽ ഡെവലപ്ഡ് ആണ് അപ്പൊ അതിനെ രണ്ട് കാറ്റഗറീസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ജിംനോസ്ഫേംസ് ആൻഡ് ആൻഷ്യോസ്ഫേംസ് ഫസ്റ്റ് ഈസ് ജിംനോസ്ഫേംസ് ജിംനോസ്ഫേംസിന് പ്രത്യേകത ദർ വിത്ത് നേക്കഡ് സീഡ് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് നേച്ചർ നേക്കഡ് സീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദർ സീഡ് ഈസ് നോട്ട് കവേർഡ് ബൈ ഫ്രൂട്ട് വോൾ സീഡിന് ചുറ്റും നമുക്ക് ഒരു ഫ്രൂട്ട് വോൾ കാണാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഫ്രൂട്ട് വോൾ ഇല്ലാത്ത ടൈപ്പ് മെമ്പേഴ്സ് സീഡിന് ചുറ്റും ഫ്രൂട്ട് വോൾ ഇല്ലാത്ത മെമ്പേഴ്സ് ആണ് ജിംനോസ് വരിക പിന്നെ അവയിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടാവില്ല ഇവ ഏറ്റവും പ്രിമിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സീഡ് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് മെമ്പേഴ്സ് ആണ് ആൻഡ് ദ കോമൺ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദി ജിംനോസ്റ്റൻസ് ആർ സൈക്കസ് പൈനസ് അരോക്കേറിയ പൂജ എക്സെട്ര ഇവിടെ ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് പഠിതത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സൈക്കസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാന്റ് ആണ് ഇത് അരോക്കേറിയ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാന്റ് ഇത് പൂജ ദെൻ ദിസ് ഈസ് പൈനസ് ഇങ്ങനെയുള്ള മെമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ വരുന്നത് ജിംനോസ്ഫേംസിലാണ് ജിംനോസ്ഫേംസിന്റെ പ്രത്യേകത സീഡ് ഈസ് നോട്ട് കവേർഡ് വിത്ത് ഫ്രൂട്ട് ബോൾ അതിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടാവില്ല അതേപോലെ തന്നെ ദ ആർ ദ പ്രിമിറ്റീവ് സീഡ് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് ദെൻ ആൻഷ്യോസ് ഫേംസ് ആൻഷ്യോസ് ഫേംസിന്റെ പ്രത്യേകത ദർ സീഡ്സ് ആർ കവേർഡ് വിത്ത് ഫ്രൂട്ട് ബോൾ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മാങ്ങയൊക്കെ നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ മാങ്ങയുടെ സീഡിന് ചുറ്റുമായിട്ട് ഒരു ഫ്രൂട്ട് ബോൾ ഉണ്ട് ആ ഫ്രൂട്ട് ബോൾ ആണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ സീഡിനെ ഒരു കവറിങ് വഴി പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം പ്ലാന്റുകളെയാണ് ആൻറ്റിയോസ്ഫെംസ് എന്ന് പറയുക സോ ഹിയർ ദ സീഡ്സ് ആർ എൻക്ലോസ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി ഡോമിനൻറ്റ് വെജിറ്റേഷൻ ഓൺ എർത്ത് ഇപ്പോൾ എർത്തിലുള്ളതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്ന മെമ്പേഴ്സ് ആൻറ്റിയോസ്ഫെംസിലാണ് ആൻറ്റിയോസ്ഫെംസിനെ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരുന്നു